cao thủ chân tu Diệp Thiên Tập 17 Trước ánh mắt của mọi người Ông hai có đường môn Đường đôn nho một mình trấn áp tất cả Bỗng chuyển ánh mắt Nhìn thẳng vào Diệp Thiên Đang ngồi ở một bên võ đài Lưu Sơn Dòng nói xen lẫn nội kình sang sản truyền đi Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng Diệp Lăng Thiên Diệp Lăng Thiên đến rồi à Diệp Lăng Thiên ở đâu Ai là Diệp Lăng Thiên những võ giả ở vòng ngoài võ đài Lưu Sơn đưa mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán, không khí trở nên sụp sôi. Bọn họ vốn nghĩ rằng người tham gia trận quyết chiến lần này chỉ có đường đôn nho đến, nào ngờ Diệp Lăng Thiên cũng đã đến rồi sao? Các võ giả ở vòng ngoài không nhìn rõ, nhưng những võ giả ở gần cạnh võ đài Lưu Sơn nhìn theo ánh mắt của đường đôn nho. Vô số ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thiên, mọi người lập tức ồ lên. Diệp Lăng Thiên lại trẻ tuổi như vậy. Là một thanh niên khoảng 17, 18 tuổi sao Mọi người đều kinh ngạc Hai ông cháu Ngô Vinh Quang và Ngô Diệp Thiên Ngồi bên cạnh Diệp Thiên Luôn có Diệp Thiên là người ngoài giới võ thuật Lúc này nét mặt cũng trở nên đông cứng Nhất là Ngô Diệp Thiên Đôi mắt xinh đẹp của cô ta Trừng to đến mức sắp rớt ra ngoài Hồi lâu chưa có thể hoàn hồn trở lại Một tên khốn gặp ở giữa sườn núi núi Nói năng ngông cuồng Bà hòa khoác lác lại là dịp lăng thiên mà đường đôn nhau đức thần gửi thư khiêu chiến sao ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía dịp thiên đường đôn nho nhìn chằm chằm dịp thiên sát khí trên người dừng lên từ khi dịp thiên bước vào đây đường tu văn đã phát hiện ra tung tích của anh và nói cho đường đôn nho đường đôn nho nhìn thanh niên còn nhỏ hơn đường tu văn mấy tuổi này mắt khẽ nheo lại ông ta cũng rất hiếu kỳ một người trẻ tuổi như dịp thiên mà lại có thể làm một chân đường tu văn bị thương nặng Thực lực và thiên phú như thế Đủ để sánh với chính thiên tài tuyệt đỉnh của giới võ thuật khoa hạ Diệp Thiên không quan tâm đến vươn vai Đối mặt với ông hai đường môn mạnh nhất tỉnh xuyên Cực kỳ nổi tiếng này Anh không hề có vẻ kiêng dè Mà chẳng khác gì đang nhìn một người bình thường Đường đôn nho Ông thông báo rộng rãi Lan truyền tin tức tôi và ông hẹn nhau quyết đấu ở võ đài Lưu Sơn cho các môn phái trong giới võ thuật tỉnh xuyên Mục đích là để đánh bại tôi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người Đúng hay không? Ánh mắt của Diệp Thiên bình thản mở lời hỏi Đường đơn nho đứng trên võ đài Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng lên tiếng Diệp Đăng Thiên Cậu làm cháu tôi bị thương Đánh gãy một chân của cháu tôi Còn buông lời ngông cuồng với đường môn chúng tôi Uy nghiêm của đường môn sao có thể để mặc người ngoài xúc phạm chứ? Không phải cậu đã nói nếu đường môn chúng tôi không phục Thì cứ đến tìm cậu Cậu sẽ tiếp mọi lúc sau Bây giờ tôi đến tìm cậu đây Dứt lời trong mắt đường đôn nho Lóe lên sát ý Ông ta đã xếp dịch thiên vào danh sách những người Chắc chắn phải giết Uy nghiêm của đường môn Kẻ nào dám sỉ nhục ắt phải chết Trừ khi ăn mạnh hơn đường môn Thế sao Dịch thiên nghe vậy bèn gật đầu tiến về phía trước Từng bước đi lên võ đài lưu sơn Cách anh bước lên võ đài chắc chắn là bình thường hơn cách đám người quách tùng niên Tiền trọng đường đôn nho bay lên chớp nhoáng gấp vô số lần Anh chỉ bước lên bậc thang như thường Các võ giả đứng xem xung quanh đều nghe tiếng tim mình đập thình thịch Đến bây giờ bọn họ vẫn không nhìn ra Diệp Thiên có năng lực gì Đặc biệt để có thể đánh gãy chân của đường tu văn Còn xứng để đường đôn nho đích thân viết thư khiêu chiến Diệp Thiên đã bước lên bậc thang đứng cách đường đôn nho 10 trượng Chắc tay sau lực, ánh mắt sâu xa, bình thản Trận đấu này để phân định thắng thua Hay là quyết chiến chiến sống chết đây Anh khẽ hé môi, lời nói truyền ra Đường đôn nhe nghe nho nghe thấy Nụ cười trên khóe môi càng thêm dữ cực Ông ta nghĩ Diệp Thiên đã cảm thấy sợ ông ta Diệp Lăng Thiên Từ ngày cậu là truyền nhân của đường môn bị thương Thì đã là kẻ địch sống còn của đường môn chúng tôi Trận đấu này chúng ta phân định thắng thua Cũng quyết chiến sống chết Cậu và tôi chỉ có một người có thể sống sót đi xuống khỏi võ đài Lưu Sơn. Câu nói của đường đôn nhau nhất định là lời tuyên bố sẽ giết chết Diệp Thiên. Các võ giả xung quanh nín thở, nhìn lên võ đài, bọn họ biết trận đấu này đường đôn nhau sẽ không nương tay. Ngô Diệp Thiên ngồi dưới, im lặng không lên tiếng nào. Đương nhiên cô ta biết, dù Diệp Thiên có thiên phú được công nhận, nhưng giờ phút này đứng trước đường đôn nhau từng vang danh tỉnh xuyên, có thể nói cậu ta chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa, Đường Đôn Nho đã nổi ý định giết người. Võ Đài Lư Sơn có khả năng sẽ là nơi Diệp Thiên ngã xuống. Ở nơi xa xa, các ông lớn xuyên Bắc như Ngô Quảng Phú 
nhìn thấy Diệp Thiên bước lên võ đài, người nào cũng căng thẳng hồi hộp, nhưng lại không làm gì được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cầu nguyện kỳ tất xảy ra, hy vọng Diệp Thiên thực sự có thực lực chống đỡ được đường đôn nhau. Đường tu văn bên dưới võ đài tay chống gậy, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Diệp Lăng Thiên, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Diệp Thiên hoàn toàn không quan tâm, ăn trở bàn tay, ngoắc ngoắc ngón tay về phía đường đôn nhau. Nếu ông đã muốn ra tay thì còn đợi gì nữa? Nhìn thấy Diệp Thiên ngông cuồng như vậy, ý muốn giết người trong lòng đường đôn nhau càng mạnh thêm. Ông ta lập tức cười nhạt, bàn chân dẫm mạnh xuống sàn. Đâm! Toàn bộ võ đài Lưu Sơn như bị động đất, rung chuyển một trận. Đường Đôn Nho như tên đã rời cùng, lao thẳng đến trước mặt Diệp Thiên. Nắm đấm được bao bọc bởi nội kình, đột ngột, quất ra. Cú đấm này chỉ tăng thêm nội kình, nhìn vô cùng bình thường. Nhưng vì nội kình của ông ta hùng hậu, dũng mãnh nên mạnh hơn thiết tuyến quyền của Quách Tổng Niên không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, đường Đôn Nho đã phá vỡ chướng ngại trong đỉnh cao tông tượng. Tu vi của ông ta đã vượt qua đỉnh cao tông tượng, đạt đến trí tôn bán bộ. Ngô Vinh Quang nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Ông ta đã nhìn ra quá nhiều thứ từ đường quyền của đường Đôn Nho. Năm năm trước, đường Đôn Nho vẫn là đỉnh cao tông tượng. Nhưng sau năm năm, ông ta đã có đột phá, lại tiến thêm một bước đến trí tôn võ thuật. Chí tôn bán bộ được gọi là cảnh giới vô địch chỉ sau chí tôn võ thuật. Thực lực của đường Đôn Nho như vậy đã có thể xưng hùng ở tỉnh Xuyên, càn quét tám phương. Mặc một người chí tôn bán bộ thì đừng nói là Diệp Thiên, cho dù là chính vị thiên tài đỉnh cao của Hoa Hạ có ở đây cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Ngô Vinh Quang dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng Diệp Thiên bị đường Đôn Nho giết chết chỉ bằng một quyền. Đường Đôn Nho đánh ra một quyền, luồng khí vang lên tiếng rung động khí kình lan ra khắp võ đài mọi người chỉ nhìn thấy dấu vết nắm đấm in trên ngực diệp thiên càng một quyền trúng đích nhưng cảnh tượng diệp thiên bị đánh máu thịt lẫn lộn chết ngay tại trong tại chỗ trong tướng đường của mọi người lại không xảy ra ngược lại vang lên tiếng kim loại va đập vào nhau bản thân diệp thiên vẫn đứng vững vàng tại chỗ hai chân như cắm sâu xuống dưới nền đất cú đấm vô cùng mạnh của đường đương nho lại không thể đánh lùi anh một chút nào các võ giả đứng quan sát đều ngây người, không thể tin nổi. Ngô Vinh Quang, vai vế lớn nhất, hiển nhiên hiểu biết rộng thì kêu lên kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Tụ khí thành canh, cậu ta, cậu, cậu, cậu ta là chí tôn võ thuật sao? Đường đôn nho đánh ra chữ này, ông ta cảm thấy nắm đấm cứng như sắt vô cùng thuận lợi này của ông ta, như thể đánh vào một tấm sắt dày hơn nửa mét vậy. Nhưng cho dù tấm sắt dày nửa mét, ông ta cũng tự nhiên có thể đấm một cú, tạo thành một lỗ móp méo nhưng đánh vào người diệp thiên lại không hề hấn gì ngược lại ông ta còn bị phản chấn làm cho lùi ra sau cánh tay tê dại ông ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm như ngôi sao của diệp thiên ngay lập tức một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân diệp thiên nhìn ánh mắt của ông ta như nhìn một người đã chết vậy ông ta là ông hai của đường môn ngoài môn chủ của đường môn ra ông ta được coi là người mạnh nhất đường môn nửa năm trước đã đạt tới trí tôn bán bộ Có thể nói rằng người có tu vi dưới trí tôn võ thuật Thì không ai là đối thủ của ông ta Cú đấm này của ông ta không hề có chút nương tay Mà là đã dốc hết sức lực Nhưng lại không làm Diệp Thiên bị thương chút nào Thậm chí đã khiến cho Diệp Thiên Thậm chí đến khiến cho Diệp Thiên lùi lại sau một bước Cũng không làm nổi Điều này làm sao ông ta không kinh hoàng được chứ Những người dưới võ đài đều sững sờ Ngô Vinh Quang trước đó tin chắc Diệp Thiên sẽ chết thì đang ngây người tại trận miệng mắc máy môi không ngừng lẩm bẩm tụ khí thần càng tụ khí thần càng rồi ông ta như thế nhìn thấy một việc khó tin nhất trên đời này biểu cảm rất sốc đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên ông ta có thể nhìn thấy bức tường khí màu xanh lạp lanh lam nhạt ở chỗ cú đấm để ngăn cách với Diệp Thiên chính vì có được bức tường khí này cú đấm của đồn đường đôn nho mới mạnh mẽ như vậy và không hề phát ra tiếng động Ông nội Ông đang nói gì thế Cái gì mà tụ khí thành can Ngô Duy Thuyên tuy cũng rất kinh ngạc Nhưng vẫn không quên hỏi Ngô Vinh Quang Ngô Vinh Quang nuốt nước bọt Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng sốc Giọng nói run rẩy Tụ khí thành can là đây là đặc trưng Chỉ có ở chí tôn võ thuật mới được Nội kinh đạt đến cảnh giới biến hóa 
sẽ có thể nội lực xuất ngoại trở thành bức tường khí có thể ngăn cản mọi sự tấn công cho dù là súng cũng không thể làm cho bị thương Ngô Duy Thiên vừa nghe thấy vậy khuôn mặt xinh xắn đột nhiên biến sắc đặc trưng của trí tôn võ thuật sao cô ta suýt chút nữa thì tưởng bản thân đã nghe nhầm từ nhỏ đến lớn cô ta đã nghe ông nội kể cho rất nhiều truyền thuyết liên quan đến trí tôn võ thuật đó là người đứng trên đỉnh cao của giới võ thuật giống như tứ tuyệt mỗi người đều là rồng bay trên mây đứng trên đỉnh trời nhìn khắp thiên hạ còn diệp thiên lúc này là thi triển tụ khí thành can một phương pháp chỉ có trí tôn võ thuật mới có điều này chẳng phải có nghĩa là diệp thiên chính là một vị trí tôn võ thuật đỉnh cao trong giới võ thuật hay sao ở vòng ngoài của võ đài lưu sơn ngô quảng phú cùng các ông lớn ở xuyên bắc vốn tưởng diệp thiên sẽ bị cú đấm của đường đôn nho làm cho bị thương nhưng sự tình thay đổi diệp thiên không bị thương chút nào ngược lại nhìn đường đôn nho biểu cảm khó coi đến tột độ hai người ai thắng ai thua đã đủ để phân rõ các ông lớn xuyên bắc ai nấy đều hoan hô vui mừng chỉ cảm thấy trong lòng yên tâm hơn hẳn còn ông trùm ở xuyên nam là lâm thiên nam lại buồn bã không biết làm thế nào hắn dựa vào đường môn một môn phái mạnh nhất tỉnh xuyên ông hai đường môn đường đôn nho lại có thực lực cực mạnh sao một thằng ranh con cũng không giải quyết nổi chứ đường tu văn ở dưới võ đài lúc này đã ngây cả người ra trên võ đài lư sơn cú đấm của đường đôn nho không những không có tác dụng còn bị bay ngược lại về phía sau khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi tụ khí thần can mà diệp thiên sử dụng chính là phương pháp chỉ có trí tôn võ thuật thực thụ mới có thể thi triển điều này chứng tỏ vị thanh niên trước mặt hắn ta chính là một nhân vật đã bước vào cấp tuyệt đỉnh của võ thuật một trí tôn võ thuật mới chỉ 17 18 tuổi ông ta cảm thấy thế giới này đúng là điên thật rồi Diệp Thiên vỗ nhẹ vào ngực như thể phủi bụi giọng nói lạnh lùng vốn dĩ trước mặt tôi ngay cả cơ hội ra tay ông cũng không có nhưng tôi nghe nói tuyệt kỹ mạnh nhất của đường môn là âm khí độc dược tôi lại rất muốn xem xem sao tôi cho ông cơ hội ra tay đấy Diệp Thiên nói xong hai tay chắp sau lưng đứng im tại đó như thể để mặc cho đường đôn nho tấn công tất cả mọi người đều ồ lên ông hai của đường môn là đường đôn nho dành tiếng vàng khắp tỉnh xuyên có ai mà dám coi thường ông ta chứ như hôm nay một thanh niên 17 18 tuổi lại đứng im không tấn công để mặc cho ông ta tùy ý ra tay trước mặt tất cả các đồng liêu võ thuật điều này đúng là một sự sỉ nhục quá lớn dịp đăng tiền tôi không tin cậu là một chí tôn võ thuật thực sự đường đôn nho chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục lớn như vậy sự phẫn nộ đã lấn áp nỗi sợ hãi trong lòng ông ta ngay lúc đó ông ta hự một tiếng khí thế trên người lại lần nữa trỗi dậy còn mạnh hơn lần trước gấp vài lần nếu cậu đã muốn lĩnh giáo ám khí đường môn của tôi vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện trong mắt ông ta tràn đầy sát khí bàn tay vừa phất ra giữa năm ngón tay đã xuất hiện ba phi tiêu nhọn hoắt đó là thục cốt trác long truyền của đường môn sao không ít người đã nhận ra ám khí trong tay đường đôn nho đó là loại ám khí hiểm độc nhất của đường môn có sức sát thương lên tới cực độ đừng nói là thực cốt trác long trùy làm cho bị thương cho dù có bị nó xước qua da một chút chất cực độc do đường môn chế tạo ra trên nó có thể khiến cho nội tạng nóng rát như lửa đốt sau đó lục phủ ngũ tạng sẽ bị thối nát vù 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 bàn tay đường đôn nho tung ra ba chiếc thục cốt trác long trùy ngay lập tức đâm xuyên vào bầu không khí lao thẳng về phía dịp thiên thục cốt trác long trùy vốn là ám khí hạng nhất lại được đường đôn nho truyền một luồng nội lực mạnh vào nữa lực sát thương lại càng thêm khủng khiếp tốc độ đi như tên bắn trong phút chốt thục cốt trác long trùy đã bay đến trước mặt dịp thiên trong lúc cấp bách dịp thiên cuối cùng cũng cử động anh không dịch chuyển nửa bước chỉ hơi đưa bàn tay lên sượt nhẹ phía trước mặt ngay lập tức biểu cảm đường đôn nho cứng đơ tại chỗ những người đến xem trận đấu ai nấy đều há hốc mồm không nói nên lời ba chiếc phi tiêu thục cốt trác long trùy đã bị diệp thiên kẹp chắc chắn giữa các ngón tay anh mở rộng bàn tay ra thục cốt trác long trùy rơi len keng xuống mặt đất ám khí chí tôn của đường môn ba cái cùng phi ra cùng một lúc lại bị diệp thiên hóa giải bằng phương thức dứt khoát như vậy ám khí đường môn cũng chỉ như vậy mà thôi diệp thiên lắc đầu nhẹ ánh mắt vô cảm 
những người xung quanh vẫn chìm trong cơn sốc tột độ diệt thiên bước lên phía trước một bước trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh ông đã cố hết sức tiếc là vẫn chưa thể làm tôi bị thương dù chỉ một chút diệt thiên lắc đầu sau đó nhảy lên một bước chân trước dẫm mạnh xuống võ đài râm cả đỉnh núi long lay võ đài lư sơn như thể bị một lực cực lớn đánh trúng các võ giả đứng xem ở hàng ghế đầu chỉ cảm thấy có một luồng khí ập đến dồn cho bọn họ đều lùi ra phía sau võ đài lư sơn rộng hơn 10 trượng nhưng sau cú dậm chân của diệp thiên toàn bộ bề mặt võ đài đều bị rạn nứt sau đó một luồng khí phun mạnh ra từ bên trong võ đài lư sơn vô số những mảnh đá bay lên không trung võ đài này còn cứng hơn cả kính cường lực thế mà lại bị vỡ bị vỡ vụn trong tức tắc bản thân đường đôn nho bị những mảnh đá trong cảnh tượng vừa rồi đập trúng đến mức ọc máu bay văng ra sắc mặt hoàn toàn trắng bệch thế này có còn là con người nữa hay không ngô vân quang tiền trọng quách tùng niên và những tông tượng võ thuật khác đều trố mắt nhìn cảnh tượng đó trong lòng vô cùng kinh hãi trước đó tiền trọng và quách tùng niên lên võ đài thi đấu cũng chỉ có thể làm cho võ đài có vài vết xích mẻ tí theo nhưng cú dậm chân này của diệp thiên lại khiến cho toàn bộ võ đài bằng đá này vỡ vụn từ bên trong nếu so sánh thì đúng là một trời một vực ngay lúc này không còn ai nghi ngờ vị thanh niên 17 18 tuổi này tuyệt đối là một vị trí tôn võ thuật tuyệt đỉnh trong giới võ thuật râm võ đài lư sơn bị diệt thiên dùng nội lực cực mạnh xâm nhập vào bên trong một chiêu đánh vỡ vụn vô số mảnh đá vụn bay tứ tung lên trời đường đôn nho cuối cùng cũng hiểu ra bản thân đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc nhất từ trước đến nay ngay lúc này ông ta đang đối mặt đâu phải là một thằng răn con hống hắt chỉ ấp ở cỡ cấp cuối tông tượng gì đó mà rõ ràng là một vị trí tôn võ thuật đỉnh cao cao thủ hiếm có này cho dù là em trai của ông ta cũng là môn chủ đường môn đường thiên phong cũng không dám nói sẽ thắng huống hồ là ông ta bản thân thế mà lại ở trên võ đài lư sơn khiêu chiến với một vị trí tôn võ thuật trước mặt bao nhiêu đồng sự trong giới võ thuật ở tỉnh xuyên hành vi như vậy nghĩ chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng ngu xuẩn rồi diệt trí tôn đường đôn nho bị trọng thương khí thế khắp người đã không còn nhưng ông ta không khổ danh là bậc điêu luyện trong giới võ thuật lúc đó liền cúi người chắp tay thành quyền trước mặt diệp thiên đường đôn nho tôi không biết cậu là một vật vị trí tôn võ thuật không biết tự lượng sức mình đã khiêu chiến với cậu thực sự là ngơ ngu ngốc đến tột độ tôi đã thất bại mong diệp trí tôn nương tay đường môn chúng tôi và diệp trí tôn từ nay về sau không còn bất kỳ ân oán nào một vị vị trí tôn bán bộ trong giới võ thuật vang danh khắp tỉnh xuyên lúc này đang cúi người quỳ xin một thanh niên tha thứ các vị võ giả xung quanh đều cảm thấy đồng cảm đến thê lương nhưng đây là thế giới của các võ giả cá lớn nuốt cá bé kẻ mạnh làm vua còn diệp thiên lại là một vị trí tôn võ thuật thực thụ cho dù là ông hai của đường môn cũng không thể không cúi người đầu hàng khoảnh khắc đường tu văn một truyền nhân của đường môn nhìn thấy bác cả của mình cúi người xin tha cậu ta vô cùng bàng hoàng trong đầu hoàn toàn trống rỗng đầu óc quay cuồng ngã luôn xuống đất còn diệp thiên đứng trên vùng đất trống trong mắt anh từ đầu đến cuối luôn là vẻ lạnh lùng chứ không vì đường đôn nho xin tha mà có chút nhân từ hay thương hại đường đôn nho vừa rồi tôi đã hỏi ông chúng ta phân thắng bại hay là quyết sống chết chính bản thân ông nọ vừa nói là phân thắng bại cũng là quyết sống chết bây giờ ông thua dưới tay tôi lại đến cầu xin tôi không cảm thấy đã muộn màng rồi sao hơn nữa nếu người thất bại là tôi liệu ông có tha cho tôi hay không nghe thấy giọng nói có vẻ coi thường của diệp thiên trong lòng đường đôn nho vô cùng sợ hãi ông ta không ngờ suy nghĩ của diệp thiên lại quyết đoán như vậy đã trở thành người thắng cuộc mà vẫn không buông tha cho ông ta chạy phải chạy thôi gần như trong tích tắc ông ta đã vận đủ nội lực toàn thân nhảy về phía sau định bỏ chạy lúc này ông ta đã không còn màng đến thể diện nữa cái gì mà tôn nghiêm của đường môn một khi mất đi tính mạng tất cả danh lợi của ông ta đều tan thành mây khói những vất vả tu luyện trong bao nhiêu năm nay cũng đều thành công cốc ông ta dồn hết sức để bỏ chạy 
Tốc độ đương nhiên vô cùng nhanh Ngay cả tốc độ của một con báo săn mồi cũng phải kém xa Chỉ trong tích tắc Ông ta đã cắt kia Diệp Thiên hơn 10 trượng Nếu đã giảm công khai khiêu chiến với tôi Thì ông nên nghĩ đến kết cục này Ông chạy thoát nổi sao Câu nói của Diệp Thiên vừa dứt Anh không hề đuổi theo Tay phải của anh hơi đưa lên Sau đó đánh ra một cú về phía sau lưng của đường đôn nhỏ Đang cách anh khá xa Búp Một cú đấm màu xanh lam nhạt Có thể nhìn thấy bằng mắt thường Xuyên qua không khí Nhanh hơn tốc độ của đường đôn nhỏ Không biết bao nhiêu lần Như vòi rồng vượt biển Đánh thẳng vào sân sau lưng của đường đôn nhỏ Phục Cơ thể đường đôn nhỏ vẫn còn trên không trung Vẫn trong tư thế đang chạy một tia máu phun mạnh ra từ ngực ông ta Cơ thể ông ta rơi bật xuống đất Tắt thở Một vị trí tôn bán bộ mạnh nhất tỉnh xuyên Lại chết như vậy Và người giết ông ta Lại là một thanh niên mới chỉ 17-18 tuổi Nội lực xuất ngoại Giết người cách hàng chục mét Đây chính là trí tôn võ thuật rồi Ngô Vinh Quang tỉnh lại sau nổi bàng hoàng Ông ta sững sờ thốt lên Nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt vô cùng kính nể Và khâm phục Ngô Duy Thuyên trước đó luôn coi thường Diệp Thiên Còn nhiều lần chê ba Diệp Thiên Lúc này tinh thần hoảng hốt Chỉ cảm thấy như đang ở trong mơ Chẳng trách anh ta Lại coi thường đại lực ân trả của ông nội Không coi tiền trọng và quách tùng niên ra gì Với thực lực của anh ta Những người này làm gì đủ tư cách Để anh ta coi trọng chứ Nghĩ vậy cô ta tự cười bản thân Thì ra cô ta mới chính là Ít ngồi đã giếm Nhưng đến bây giờ cô ta vẫn cảm thấy khó tin Vị thanh niên đánh một trưởng cách không Giết chết được đôn nho Trên võ đài Lư Sơn Lại chính là người bị cô ta cho là tên khốn ngu ngốc Không hiểu biết gì về võ thuật Chúc mừng Diệp Tiên Sinh thắng lợi Từ nay về sau Danh tiếng của Diệp Tiên Sinh Sẽ vang dội tỉnh xuyên Vang khắp hoa hạ Hai anh em Hàn Phong và Hàn Vân Đều đứng dậy chắp tay chúc mừng Diệp Thiên Và những võ giả còn lại cũng lần lượt Cúi người trước mặt Diệp Thiên Vô cùng tôn kính đây chính là uy lực mà chỉ trí tôn võ thuật mới có được Diệp Thiên lạnh lùng gật đầu Sau đó quay người sang Những người còn lại của đường môn Có còn ai muốn ra tay với tôi không? Những cao thủ của đường môn Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên nhìn đến Ai nấy đều lùi về phía sau Không một ai dám hé răng nửa lời Đùa sao? Đến đường đôn nho còn bị chết Bởi một trưởng cách không của Diệp Thiên Bọn họ mà lên có khác nào tự tìm đến cái chết Bọn họ lùi lại chứng tỏ cả đường môn đã bị Diệp Thiên đạp dưới chân Diệp Thiên nhìn một lượt những người của đường môn Sau đó quay người đi ra phía ngoài của võ đài Lư Sơn Sau, đi, sau khi đi ngang qua Ngô Diệp Thiên Anh cũng không có bất kỳ ý định dừng lại Thậm chí đến nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái Khiến trong lòng Ngô Diệp Thiên vô cùng buồn bã Ở phía ngoài võ đài Lư Sơn Các ông lớn ở xuyên Bắc đang hoan hô rầm rĩ Ai nấy đều vô cùng phấn khởi Trước đó Bọn họ đã bị khí thế của Diệp Thiên trấn áp Còn lần này bọn họ thực sự bái phục Bởi sức mạnh cuồn cuộn ngất trời của Diệp Thiên Diệp Thiên là một thống lĩnh mà bọn họ chưa bao giờ gặp Cho dù là khí phát, sự can đảm, sức mạnh Đều là bậc anh hùng trong các anh hùng Người như vậy mới có thể có nguồn lực thống lĩnh xuyên Bắc Khiến bọn họ cam tâm tình nguyện dốc sức Trái ngược với các ông lớn ở xuyên Bắc đang hân hoan vui mừng Người đứng đầu thế giới ngầm xuyên Nam là Lâm Thiên Nam lại sợ đến mức tái xanh mặt mày Khoảnh khắc đường Đôn Nho bị Diệp Thiên giết chết Hắn đã âm thầm bỏ chạy Hắn vừa mới thoát khỏi đám đông Thì có một bóng người đột nhiên xuất hiện chặn ngay trước mặt hắn Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngay lập tức hồn vía lên mây Người đang đứng trước mặt hắn lúc này Chính là Diệp Thiên Lâm Thiên Nam còn nhớ những gì tôi đã nói với anh ở Lư Thạch chứ Hai chân Lâm Thiên Nam mềm nhũng Sợ đến mức quỳ sụp xuống Diệp Thiên Sinh Lâm Thiên Nam biết tội rồi từ nay về sau, Lâm Thiên Nam nguyện đi theo Diệp Tiên Sinh, cho dù là xuyên Nam hay là xuyên Bắc đều thuộc về Diệp Tiên Sinh. Hắn đã hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng, đến ông hai của đường môn là một người mạnh như vậy cũng phải chết dưới tay Diệp Thiên. Hắn chẳng qua chỉ là người đứng đầu thế giới ngầm, nói thẳng ra, cũng chỉ là một người bình thường làm sao để đối đầu với Diệp Thiên đây. Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên nhìn lướt qua Lâm Thiên Nam, khắp người Lâm Thiên Nam cứng đờ như một khối băng. Chỉ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây trôi đi khốn khổ như bị róc xương róc thịt vậy. Đôi lúc hắn cảm thấy mọi thứ sụp đổ thì Diệp Thiên lên tiếng. Nhớ kỹ, tính mạng của anh từ nay về sau đã không còn thuộc về bản thân anh nữa. Lâm Thiên Nam như được xá tội, dập đầu ba cái liên tiếp trước mặt Diệp Thiên. 
Cảm ơn Diệp Tiên Sinh tha mặt Từ nay về sau Lâm Thiên Nam tôi sẽ chỉ trung thành với Diệp Tiên Sinh Quyết không hai lòng Ngô Hoàng Phú đứng cách đó không xa Nhìn thấy cảnh tượng này cảm xúc dâng trào Chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên Tỉnh Xuyên trước đây chia thành Xuyên Nam và Xuyên Bắc Ngay bây giờ đã thuộc về Diệp Thiên Từ nay về sau Toàn bộ thế giới ngầm ở tỉnh Xuyên Chỉ có một chủ Đó chính là Diệp Thiên Trận đấu võ đài Lưu Sơn khép lại với kết quả Diệp Thiên hoàn toàn trấn áp đường Đôn Nho. Giới võ thuật tỉnh Xuyên lại có thêm một cao thủ thần thoại nữa, đó chính là Diệp Lăng Thiên. Võ tôn thanh niên, Diệp Lăng Thiên. Cái tên Diệp Lăng Thiên không chỉ ở tỉnh Xuyên mà còn bắt đầu được đồn rộng ra ngoài tỉnh, truyền đến giới võ thuật của Hoa Hạ. Từ đó, giới võ thuật của Hoa Hạ lại có thêm một võ công chí tôn mà ai cũng biết đến. Ở Xuyên Nam, trong căn biệt thự trên nước của Lâm Thiên Nam, Diệp Thiên đang ngồi tựa vào sofa khẽ nhâm nhi trà long tỉnh. Ở bên cạnh có rất nhiều cô giúp việc trẻ đẹp chốc chốc lại liếc nhìn anh, má hơi ửng hồng, tim đập loạn nhịp. Bọn họ làm việc trong nhà Lâm Thiên Nam lâu như vậy, nào đã từng nhìn thấy Lâm Thiên Nam hết bậc kính cẩn, nơm nớp lo sợ như một con cún khi đứng trước mặt một người trẻ tuổi như vậy đâu chứ? Không chỉ có như vậy, ngoài Lâm Thiên Nam ra, rất nhiều các ông trùm của xuyên Nam cũng có mặt. Cả những ông trùm thành phố lớn như Ngô Quảng Phú, Từ Uyên Đình của Xuyên Bắc cũng lần lượt tụ họp. Mười mấy con người đứng trong phòng khách của biệt thự giống như các đại thần thời xưa đang thượng triều vậy. Thực là hoàn tráng. Mà cả phòng người duy ngất ngồi chỉ có người thanh niên Diệp Thiên vô cùng anh tuấn kia. Diệp Tiên Sinh, những người đứng đầu xuyên nam chúng tôi đã đến cả rồi. Mời cậu canh dặn. Lâm Thiên Nam khẽ cúi đầu đằng sau một một đám các ông trùm xuyên nam đã từng nghe lệnh của hắn cũng cúi đầu theo chờ diệp thiên đa ra chỉ đạo lời của diệp thiên chính là lời vàng ý ngọc không một ai dám không phục tùng được nếu đã đến cả rồi thì hãy nghe cho rõ đây lần này gọi các anh đến đây là muốn bàn với các anh một vụ làm ăn lợi nhuận cao mà các anh không thể nào tưởng tượng nổi diệp thiên nói xong liền giơ một ngón tay lên trước đám đông chỉ cần các vị ở xuyên nam xuyên bắc bằng lòng hợp tác Tôi có thể đảm bảo mỗi năm lãi rồng các anh thu được có thể đạt tới con số này. Hơn nữa là tính toán cẩn thận đấy. Mọi người kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau. Từ Yên Đình hỏi đầu tiên, Diệp Tiên Sinh, ý cậu là có thể giúp chúng tôi mỗi năm kiếm một triệu sao? Những tên trùng khác mặc dù không lên tiếng nhưng trong lòng cũng có chung một câu trả lời. Bọn họ có ai phải là con nhà giàu có, lãi một tháng đã đến vài triệu, lợi nhuận một năm một triệu đối với bọn họ. Chẳng có sức hấp dẫn chút nào cả Không phải một triệu Mà là một tỷ Diệp Tiên lắc đầu bình thản đáp Cái gì Trong chớp mắt Bất luận các ông trùm xuyên Nam hay xuyên Bắc Lần lượt biến sắc Ai ai cũng mắt chữ A Mồm chữ O Đến cả Ngô Quảng Phú thân cận với Diệp Thiên Cũng kinh ngạc Anh ta biết Diệp Thiên định muốn có một động thái lớn Xây dựng một đế quốc thương mại vươn ra thế giới Nhưng anh ta không ngờ rằng Diệp Thiên Lại tự tin đến mức này còn đảm bảo mỗi người ngồi đây Mỗi năm kiếm được một tỷ Nếu như không phải Diệp Thiên Trước nay luôn nói là làm Thì anh ta còn tưởng Diệp Thiên đã bị điên rồi Diệp Tiên Sinh Cậu muốn nói hợp tác gì vậy Sao mà lãi cao thế Lâm Thiên Nam toát mồ hôi giọng run run Những người ngồi đó tuy không thiếu tiền Nhưng tính tổng thu nhập bọn họ cộng lại Mỗi năm cũng chỉ được trên dưới Một hai trăm triệu Thế mà Diệp Thiên lại nói đến có thể một năm kiếm một tỷ, còn là lãi rồng. Chuyện này làm sao chứ? E rằng chỉ có top 10 cường quốc trên thế giới mới có vốn và bản lĩnh này. Các anh thấy lời tôi nói là hảo huyền sao? Diệp Thiên lãnh đạm, đảo mắt nhìn một lượt. Diệp Lăng Thiên tôi đã nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đã hứa với các anh thì nhất định sẽ cắt để các anh đạt được. Anh nói tiếp, trong lời nói của anh còn có vài phần đanh thép. Đương nhiên tôi sẽ không ép buộc một ai Bằng lòng hợp tác thì ở lại Không thì lập tức rời khỏi đây Nói xong anh nhắm mắt lại Cứ thế tựa vào sofa chờ mọi người ra quyết định Phòng khách nhất thời rơi vào im lặng Không khí như vậy kéo dài mười mấy phút Cuối cùng cũng có người lên tiếng Tất cả xin nghe theo sự chỉ đạo của Diệp Tiên Sinh Người lên tiếng là Lâm Thiên Nam Mặc dù hắn là bị Diệp Tiên dùng võ lực để khuất phục Nhưng con số lãi ròng một tỷ mà Diệp Thiên vừa nói đến Quả thực là rất hấp dẫn Hắn bản thân là ông trùm của Xuyên Nam 
đã bày tỏ thái độ trước các tên trùm kia của xuyên nam đương nhiên cũng lần lượt đồng ý sự hợp tác của diệp tiên sinh tôi bằng lòng nhận đúng thế tôi cũng đồng ý phối hợp vô điều kiện tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của diệp tiên sinh trong phút chốc cả phòng khách như đồng thanh những người ở xuyên bắc vốn làm trợ thủ làm việc cho diệp thiên đương nhiên cũng có phản ứng tích cực xuyên nam và xuyên bắc chính thức hợp tác với nhau xong việc ở lưu sơn diệp thiên ở xuyên nam hai ngày rồi mới trở về lưu thành anh diệp thiên hai ngày nay anh chạy đi đâu thế vừa đến trường cố dây lệ đã oán trách diệp thiên một trận tối nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường một mình em lên sân khấu hát hơi căng thẳng Muốn anh lên sân khấu với em Anh đứng bên cạnh em có được không Cố gia lệ ôm cánh tay Diệp Thiên khẽ năn nỉ nói Tối nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sao Diệp Thiên vừa nghe thấy thế khẽ cau mày Sau đó lắc đầu biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc Gia lệ anh không lên sân khấu với em được Em phải biết Ước mơ của em là trở thành ca sĩ Ngộ nhớ ước mơ của em thành hiện thực Sau này lên sân khấu Đều chỉ có một mình Anh không thể kè kè bên em từng giây từng phút được Cho nên từ hôm nay trở đi Em phải học cách một mình đối mặt với ánh đèn sân khấu Em hiểu chưa Nghe thấy lời nói bỗng nhiên nghiêm túc của Diệp Thiên Cố giải lệ bất ngờ Nhất thời rơi vào trầm tư Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa Màu chấn chỉnh lại tâm lý Tối nay em sẽ là người giỏi nhất Diệp Thiên vỗ vai cô, đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Cố giai lệ lúc này mới như vừa tỉnh lại từ trong cơn mơ. Lúc chập tối, ban tổ chức đoàn trường Tam Trung ở Lưu Thành đã bở, bắt đầu tổ chức sắp xếp các công việc cho buổi lễ. Cố giai lệ, Lý Tinh Tinh và Tiêu Văn Nguyệt cũng tìm chỗ trang điểm. Còn Diệp Thiên một mình ngồi tựa vào hàng rào của sân thể dục, gọi điện thoại cho Ngô Quảng Phú. Chuyện tôi dặn dò ăn cách đây không lâu, có thể làm rồi. Tối nay là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Tam Trung ở Lư Thành. Sau khi buổi lễ kết thúc, lập tức bố trí người đến đây. Cấp điện thoại xong, Diệp Thiên quay đầu sang, nhìn bầu trời đã bắt đầu nhuộn tím. Hai mắt khẽ nhắm lại. Cô Tiêu, sau buổi tối hôm nay, giai lệ sẽ đi trên con đường theo đuổi ước mơ của cô ấy. Cô yên tâm, tương lai cô ấy nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Bảy rưỡi tối, Tại trường cấp 3 Tam Trung ở Lưu Thành Một màn pháo hoa bắn lên trời Nở rộ trong không trung Rất nhiều học sinh của trường Tam Trung Đều ngước lên xem qua cửa sổ hội trường Tiếng hò reo rầm rộ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Tam Trung ở Lưu Thành Chính thức bắt đầu Hiệu trưởng bước lên bục đọc một bài diễn văn ngắn Lúc kết thúc đột nhiên cao giọng tuyên bố Các em học sinh Lễ kỷ niệm thành lập trường Tam Trung chúng ta hôm nay Có một vị khách quý tha quan trọng đến dự Thầy Long Trọng giới thiệu với các em Người đứng đầu top 10 thanh niên kiệt xuất của thành phố chúng ta Tẩm giám đốc sở thần quang Lời hiệu trưởng vừa dứt Ánh đèn sân khấu chiếu sang ngang Một người thanh niên mặc vét đi giày da Phòng thái hiên ngang Đang sải bước tiến về sân khấu Chính là sở thần quang Vô số nữ sinh bỗng nhiên gieo hò một cách điên cuồng Ánh mắt sáng rực như sao Một thanh niên kiệt xuất tướng mạo khôi ngô Phóng khoáng như sở thần quang là hấp dẫn các nữ sinh đội tuổi này nhất Hơn nữa Sở Thành Quang thực sự quá nổi tiếng ở Lưu Thành Hơn một nửa số nữ sinh ở đây Đều đã từng nghe qua danh tiếng của cậu ta Còn thường thấy ảnh cậu ta Trên tạp chí thời thượng Và tạp chí thương mại Sự xuất hiện của Sở Thành Quang Đã làm cho hội trường bùng nổ Không khí trở nên náo loạn Sở Thành Quang bước lên sân khấu Hành lễ với hiệu trưởng Sau đó quay về phía các học sinh trường Tam Trung chỉ một cái vẫy tay, một nụ cười mà đã khiến các học sinh nữ của tường trường Tam Trung hồn siêu phát lạc. Nguyệt Nguyệt, cậu thật là hạnh phúc, anh thần quang ưu tú như vậy, cứ như là bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy. Sau này lấy cậu ấy, cậu chắc chắn sẽ là một công chúa trong mắt mọi người. Lý Tinh Tinh nhìn sở thần quang hào quang lấp lánh, được mọi người người chú ý, hâm mộ nói với Tiêu Văn Nguyệt ở bên cạnh. Tiêu Văn Nguyệt cười không nói gì. Sự ưu tú của Sở Thần Quang đúng là nhất trong giới trẻ Lưu Thành Không ai có thể bị được xem ra So sánh thì mấy cậu hot boy trường học như Âu Hậu Thần và Phương Hiên còn kém xa vô cùng Không biết vì sao Một bóng dáng bỗng nhiên xẹt qua đầu cô ta Cô ta đột nhiên quay đầu lại Nhìn thấy Diệp Thiên đang ngồi ở phía lớp A4 nhắm mắt nghỉ ngơi 
xung quanh thì bàn tán xôn xao còn diệp thiên vẫn nhắm mắt không hề động đậy trông chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh xung quanh phong cách khác người này khiến cho tiêu văn nguyệt thở dài cười tự nhiễu tiêu văn nguyệt ơi là tiêu văn nguyệt rốt cục mày làm bị sao vậy diệp thiên không thể so sánh với an thần quang mày còn do dự cái gì chứ cô ta lắc đầu quay sang nhìn sở thần quang đang tỏa sáng trên sân khấu cô ta tin rằng đây mới là chốn về mà cô ta nên có đây mới là người đàn ông thực sự có thể khiến cô ta một lòng một dạ sở thần quang giới thiệu bản thân một cách vắn tắt trên sân khấu sau đó lại nói vài câu khiêm tốn rồi mới bước xuống khỏi sân khấu lúc đi xuống cậu ta vô tình nhìn lướt qua diệp thiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức nhếch miệng cười nhạt diệp thiên hôm nay tôi đến lễ kỷ niệm thành lập trường tam trung là để nói cho cậu biết bất kể là học thức danh vọng sự nổi tiếng tiền bạc gia cảnh thậm chí là tài nghệ năng khiếu cậu đang ở trước mặt sở thần quang tôi chỉ là một đứa thùng rỗng kêu to không thể so sánh được với tôi cậu ta bước xuống khỏi sân khấu đi thẳng đi, đi thẳng đến ngồi bên cạnh tiêu văn nguyệt khiến các bạn nữ ngồi xung quanh ghen tị chỉ muốn đổi chỗ ngồi với tiêu văn nguyệt sở thần quang trò chuyện vui vẻ với tiêu văn nguyệt trong lòng cậu ta tiêu văn nguyệt đã là bạn gái của cậu ta bất cứ nhân vật nào tiềm ẩn sự uy hiếp đối với cậu ta cậu ta đều phải nghiền nát tất cả cậu ta phải dùng hành động và sự thật để tiêu văn nguyệt hiểu rằng cậu ta là người mạnh nhất chỉ có cậu ta mới có tư cách đi bên cạnh tiêu văn nguyệt sau khi sở thần quang và hiệu trưởng rời khỏi sân khấu buổi biểu diễn chính thức bắt đầu từng lớp học dựa theo trình tự tiết mục đã đăng ký lần lượt lên sân khấu biểu diễn bầu không khí lại được đẩy lên cao trào lần nữa trong hội trường tiếng hoan hô liên tiếp vang lên người lên sân khấu biểu diễn đều đã chuẩn bị vô cùng chu đáo các tiết mục đặc sắc liên tục được trình diễn cố dây lệ trang điểm xinh đẹp ngồi bên cạnh diệp thiên khi một tiểu phẩm gần kết thúc cô đứng dậy cười thật ngọt ngào với diệp thiên anh diệp thiên em đến hậu trường chuẩn bị đây diệp thiên mỉm cười gật đầu ra hiệu ok cố lên tiểu phẩm của khối lớp 11 kết thúc trong tràng pháo tay sau đó cả hội trường trở nên tối đen đột nhiên có ánh đèn sân khấu sáng lên trên sân khấu xuất hiện một cô gái xinh đẹp với bộ váy dài màu nhã cả hội trường vang lên tiếng hoan hô hoan hô cố dây lệ đám nam sinh điên cuồng hò hét như sợ cố dây lệ không nghe thấy cố dây lệ khẽ gật đầu với các bạn học dưới sân khấu sau đó âm nhạc vang lên giọng hát uyển chuyển sống động của cô cũng truyền khắp hội trường trong dây lát cảm giác này trước nay chưa từng có chi phối suy nghĩ mỗi ngày mỗi một nhịp thở bài tình yêu duy nhất được cô hát lên nỗi niềm khó tả trung thành với tình yêu kiên trì đến cùng được cô diễn giải vô cùng tinh tế gần như không có khuyết điểm nào các bạn học ở hội trường đều bị tiếng hát này làm cảm động diệp thiên mở mắt ra nhìn cố giai lệ không rời mắt về kỹ thuật hát của cố giai lệ ngoài việc còn thiếu chút kinh nghiệm và rèn giũa thiếu sự khống chế sân khấu và kiểm soát biểu cảm bản thân ra gần như không còn thiếu sót gì quá lớn bây giờ rất cuộc an cũng có thể xác nhận tương lai cố giai lệ có thể trở thành một ca sĩ hơn nữa còn là một ca hậu tuyệt đỉnh vang danh quốc tế đáng cười thay vì em quá ngu ngốc hoặc là yêu quá sô đậm chỉ vì tin tưởng bản thân mình chỉ có thể mãi mãi chỉ yêu mình anh khi câu hát cuối cùng đầy cảm xúc của cố giai lệ vang lên cả bài hát đã đến hồi kết các bạn học trong hội trường vỗ tay như sấm dậy ai cũng hét lớn tên của cố giai lệ không khí sục sôi tiêu văn nguyệt và lý tinh tinh cũng thật lòng vỗ tay bọn họ đều biết khả năng ca hát của cố giai lệ sở thần quang mỉm cười cổ vũ nhìn chằm chằm cơ thể xinh đẹp của cố giai lệ trong mắt cũng hiện lên sự tán thưởng nếu không phải cố giai lệ có xuất thân quá thấp nó không chừng cậu ta đã theo đuổi cố giai lệ anh diệp thiên anh thấy em hát như thế nào cố giai lệ xuống sân khấu phớt lờ âu hạo thần đang định chúc mừng cô mà háo hức chạy về phía diệp thiên rất hay anh cảm thấy đủ để ký hợp đồng với công ty giải trí rồi đấy diệp thiên mỉm cười gật đầu cố dây lệ mặt mày rạng rỡ hết sức vui mừng cô tưởng rằng diệp thiên chỉ đang nịnh cô vui mà thôi nhưng cô không biết ước mơ của mình đã càng lúc càng gần nghe em hát xong rồi tiếp theo cũng không còn gì thú vị nữa chúng ta đi thôi nhỉ diệp thiên đến tham gia bữa tiệc nhảm này 
chỉ vì có buổi diễn của cổ giai lệ Bây giờ cổ giai lệ đã biểu diễn xong Anh không còn hứng thú ngồi đây nữa Khoan đã, anh Diệp Thiên Cổ giai lệ kéo Diệp Thiên lại Chúng ta khoan đi đã Sắp đến tiết mục biểu diễn Biểu diễn đàn piano của Nguyệt Nguyệt Và anh sở thần quang rồi Diệp Thiên không lay chuyển được cổ giai lệ Chỉ đành ngồi xuống Nhưng không hề có hứng thú gì cái gì mà diễn piano, gì mà tiết mục đối với anh chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Lại ba tiết mục trôi qua, MC cất cao giọng tuyên bố. Tiếp theo sẽ là một tiết mục nặng khí, tôi tin nhất định sẽ mang lại cho mọi người một bữa tiệc thính giác thịnh soạn. Sau đây là màn hợp tấu piano và violon của anh Sở và bạn Tiêu Văn Nguyệt mang bài hát mang tên Ánh Trăng. Nghe lời giới thiệu, các bạn học trong hội trường kể cả giáo viên đều đồng loạt vỗ tay vô cùng nhiệt tình. Tiêu Văn Nguyệt là con gái của Tiêu Lâm, còn Sở Thần Quang là người đứng đầu trong số các thanh niên tài năng của thành phố. Sức ảnh hưởng rất lớn, hai người họ hợp tấu đương nhiên là tiết mục nặng ký. Tiêu Văn Nguyệt mặc áo dạ hội màu tím nhạt, ngồi bên cạnh đàn piano, năm ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng đưa lên, tiếng đàn du dương nhịp nhàng lan tỏa. Sở Thần Quang mặc áo vest trắng, tuấn tú nổi bật, nho nhã cầm violon trên tay. Động tác tinh tế đúng chuẩn Cực kỳ có phong cách của một người biểu diễn chuyên nghiệp Hai người một đàn một kéo Tiếng piano và violon Đang xòe sen hòa vào nhau Học sinh trường Tam Trung Đều nghe say mê Âm thầm khen hay Trình độ chơi nhạc cụ của Sở Thần Quang và Tiêu Văn Nguyệt Kể cả khi so sánh với những người chơi chuyên nghiệp Cũng chỉ thua nửa bậc mà thôi Tạo thành sức ảnh hưởng như vậy Là điều rất bình thường Bài diễn tấu ánh trăng kết thúc cả hội trường dậy tiếng hoan hô các học sinh đều đứng dậy vẻ mặt phấn khởi tiêu văn nguyệt và sở thần quang đứng dậy cảm ơn hai người đứng cạnh nhau như là kim đồng ngọc nữ như công chúa và hoàng tử người bên dưới không kìm được hô hào yêu nhau đi yêu nhau đi yêu nhau đi sở thần quang hết sức hứng thú tiêu văn nguyệt thì đỏ bừng hết cả mặt cô ta quay sang nhìn sở thần quang đa tài đa nghệ sáng người chói lọi không khỏi cảm khái Bất kể nhìn từ góc độ nào mà nói Cô ta mới là người xứng đôi với sở thần quang nhất Kết thúc rồi Chúng ta đi chứ Diệp Thiên không hề có cảm xúc gì Về màn hợp tấu piano và violon xuất sắc này Anh đứng lên Chuẩn bị dẫn cố giai lệ rời đi Mà sở thần quang lại vừa khéo nhìn thấy cảnh này Sở thần quang đâm chiêu Trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ Khóe miệng xuất hiện nụ cười diễu cợt Các bạn Cậu ta cầm micro lên Mỉm cười nói với các học sinh trường Tam Trung Hôm nay có thể đến với Tam Trung Biểu diễn bài ánh trăng Tặng cho các bạn Tôi cảm thấy rất vinh hạnh Thật không dám giấu Ở Tam Trung Ngoài nguyệt nguyệt Tinh tinh Giai lệ ra Tôi còn quen một người nữa Tôi ở trên sân khấu Thấy cậu ta có vẻ không mấy hứng thú Với buổi diễn ngày hôm nay Cho nên muốn đánh bạo mời cậu ấy lên sân khấu Biểu diễn một tiết mục cho mọi người Mọi người thấy có được không Sở thần quang vốn là kẻ giỏi khuấy động không khí, chia rẽ ly gián. Cậu ta vừa dứt lời, các học sinh tam trung đều tích cực hưởng ứng. Được được, mau gọi lên đi. Phải, là ai vậy? Mau lên sân khấu đi. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về người, được gọi là người quen của sở thần quang. Nụ cười bên miệng sở thần quang càng rõ hơn, giọng nói to hơn mấy lần. Mọi người đều nhiệt tình như vậy, lẽ nào cậu nỡ lòng khiến bọn họ thất vọng hay sao? Diệp Thiên 